স্বামী নামাজ পড়ে না স্ত্রী নামাজ পড়ে সেক্ষেত্রে স্ত্রী দায় কি দায় না আবার অনেক স্বামী নামাজ পড়ে স্ত্রী নামাজ পড়ে না স্ত্রী কতটুকু দায়ী সাধারণত মেয়েরা বেশি ধার্মিক হয় ছেলেদের চাইতে যদিও মেয়েদের সংখ্যা জাহান নামে বেশি স্বামী এবং স্ত্রীর দায়িত্ব এবং কর্তব্য কতটুকু Rose TV 24 enjoy by listening to the holy quran qul ibadiyalladhina amanu yuqimu as-salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة سورة إبراهيم أكو تريش نمبر آيات أبنى دا شمنة تلوات كورت أبنى اكتي حديث سوي حديث الله رسول يا حديث تي أبنى دا شمنة وبستابن كورت الله رب العالمين اي آيات كريمة رمد دم كي جانت شن كي بول شن प्रथमत आल्ला सुबहान हुआ पृथिवीर प्रत्येक मानुष के क्योंकि एक ना एक दायित्व दिए ठीक क्या बोलें व्यवसाय दायित्व तरह बीजनेस प्रतिष्ठान व्यवसा प्रतिष्ठान परिचालना कर सरकार दायित्व राष्ट्र परिचालना कर राष्ट्रपत दायित्व राष्ट्रे भलो मंद देखा मंत्री दायित्व तरह मंत्रिपरिषद मंत्रीवर्ग के नियंत्रण कर ठीक क्या पारिवारिक जीवने स्त्री एवं स्वामी स्वामी एवं स्त्री स्त्री जमन कि दायित्व रही है हक रही है स्वमीर कि हक ए दायित्व रही है ठीक क्या बोलें स्त्री जदि नाम पढ़े स्वामी कतटुकू दायी और स्वामी जदि नाम पढ़े स्त्री कतटुकू दायी स्वामी ए स्त्री दायित्व और करतब्य कतटुकु एन स्त्री नाम पढ़े स्वामी नाम पढ़े ना संख्या कम ना बसि साधारण तो मेरा बसि धार्मिक है ऐले चाहते जदिव मेरे संख्या जहां नामे बस मेरे जो चार्ट क्ज अल्लाह रसुल से मेरा जाननाते जा नम्बर हम नाम पढ़े दुई नम्बर से मे जो रोजा रखे तीन नम्बर से मे जो स्वामी खेदमत कर और चार नम्बर जो से मे लज्जा स्थान हेफाजत कर आल्ला रसुल से मे जन्नती 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 जन्नाते जा चार्ट क्ज जो को मे से सरसर जाननाते चले जा पुरुष के एम चार्ट क्जे कथा बला है ना यज्ञ माँ बोन बसि नाम पढ़े रोजा रखे आर अनेक माँ बोन पर्दारों खिलाफ क्ज कर ठीक क्या बोलें जरा पर्दार खिलाफ क्या कर आल्ला रब्बुल आलमीन तर के जहां नामे निक्षेप करबें ठीक क्या बोलें आल्ला रसुल मेरा जे गए देखे कि नारी बस ठीक क्या पुरुष चाहते नारी के आल्ला रसुल मेरा जे जहां नामे बस रेखे व्यभिचारी कमाचारी पर्दा करना नाम कलम पढ़े ना एन पर्त बांगलेशे आपनी जदि इक्ुएल करें आनी जो जरिप करें देखें पुरुष चाहते मेरा नाम पढ़े बस बुझे पड़ुक और ना बुझे पड़ुक ठीक क्या बोलें पुरुष चाहते ढाका सीटर मध्य से कम देखा जाए क्योंकि ग्रामगंजे अपनी खेल करें आपनर माँ खाल दिखे तकान कई जन मुरब्बी पाइबें जो ग्रामगंजे नाम पढ़े ना कंतु हमारे समाज स्वामी संख्य बसि स्वमी ठीक मत नाम पढ़े ना ठीक कि ना अपनारा पढ़ें क्योंकि अनेक मानुष नाम पढ़े ना एख जान बजारे मार्केटे अनेक मानुष नाम आसे ना बेचा क्या नहीं बस एख स्त्री दायित्व आना स्त्री जो नाम पढ़े स्वमी ओपर दायित्व आ स्त्री जेमन दायित्व रही है स्वमी ओपर स्वमी दायित्व रही है स्त्री ओपरे कारण जानना गले दो जन एकसाथे जा एक जन जा जन जा बंधन जे स्त्री के पवार जो यत कष्ट करलें यत चेष्टा कर लें स्त्री जाननाते जाना के ठेले शिकुले बेधे जहां नामे निक्षेप कर अपना स्त्री की सह्य करते स्त्री जो से मान स्त्री जो से मान जहां नामे जा तोरे दुनिया तो चाय जाननाते चायना आसे ना रहा क्या जाननाते तो दूर कथा तोरे तो दुनिया चाय ना जाननाते तोर लगे थकते चायना जानना तो अन्जुन साथ रखब ए रखम जो भिन्न कथा क्योंकि सत्य कथा 
কু আনফুসে কুম আহলি কুম না রহ আপনি যদি নামাজি হন আপনার স্বামীকে ঘুরাতে হবে আপনার স্বামীকে নামাজের জন্য বোঝাতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিমাসাল্লাম বলছেন বাইনার রজুল বাইনাল মুস্টিক আল কাফির তার গুসালা বলুন আল্লাহ আকবর কোনো মানুষ যদি নামাজ বর্জন করে দেখেন কত বড় কথা মানুষের মধ্যে মুসলমানের মধ্যে মুমিনের মধ্যে বাইনাল মুমিনি ও বাইনাল কাফির তার গুসালা অথবা আল ফারুকু বাইনাল মুমিনি ওয়াল কাফির তার গুসালা মুমিন মুসলমান যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সাথে কাফেরদের মুসলিকদের পার্থক্য হচ্ছে শুধু নামাজ আল্লাহ আকবর আপনি নামাজ পড়বেন আপনি মুসলমান আপনি নামাজ পড়বেন আপনি মুমিন আপনি নামাজ পড়বেন না আপনি মুসলমান না আপনি মুমিনে না নাও সুবিল্লাহ বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিমাসাল্লাম এমন ধিক দিয়েছেন হাদিসের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ বলছে কোনো মানুষ যদি নামাজ বর্জন করে নামাজ যদি নিয়মিত না পড়ে আমি তাকে মুসলমান বলি না সে হচ্ছে টাটকা শৈতান কাফের 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 কে বলেছেন এ কথা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ আল্লাহ রসুলের হাদিস বিশ্লেষণ করে তিনি এই কথা বলেছেন যে নামাজ পড়ে না তার কোনো ইমানই নাই কারণ ইসলামের মৌলিক স্তম্ভের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে নামাজ স্ত্রীদের দায়িত্ব স্বামী যদি নামাজ না পড়ে অনেক 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 গুণ বেশি কারণ আপনি পৃথিবীতে যত বড় ব্যারিস্টার হন যত বড় রাষ্ট্রপ্রধান হন যত বড় মন্ত্রী মহোদয় হন না কেন আপনি এই জায়গাটায় দুর্বল ঠিক কিনা বলেন যদি আপনার চরিত্র ভালো থাকে চরিত্র যদি ভালো থাকে স্ত্রীর কাছে আপনি দুর্বল স্ত্রীর যে ভূমিকাগুলো পালন করতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম স্ত্রীদেরকে যে জিম্মাদারি দিয়েছে যে দায়িত্ব দিয়েছে সে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে যেগুলো গবেষণা করে বের করা হয়েছে এক নম্বরে হচ্ছে ওই স্ত্রীকে চেষ্টা করতে হবে আলেমের সহবতে স্বামীকে নিয়ে যাওয়ার কার সহবতে একজন আলেমের সহবতে যিনি কোরআন বুঝে যিনি হাদিস বুঝে যিনি ইসলাম বুঝে এমন একজন মানুষ স্ত্রীকে নির্বাচন করতে হবে স্বামীকে তার কাছে তার সহবেতে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে দরকার আছে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছে তোমরা যারা সৎ যারা সলে যারা সত্যবাদী যারা আলেম যারা দিনের জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের সঙ্গে তোমরা থাকো আল্লাহকে ভয় করো দিন তাদের কাছ থেকে তোমরা স্মরণ করো শেখো ঠিক কি না আলেম ছাড়া দিন শেখা যাবে তাহলে স্ত্রীর প্রথম কাজ হচ্ছে স্বামীকে এমনভাবে কাউন্সিলিং করা যে একজন স্কলারের কাছে সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়া মুখোমুখি হতে হবে এটা তো জরুরি না ফোনে ফোনেও তো করা যায় করা যায় না কোন একজন বড় আলেমকে দাওয়াত দিলেন বাড়িতে অথবা মসজিদে একজন বড় আলেমের স্মরণপন্ন করার জন্য চেষ্টা করলেন অথবা নিজের মাহরাম কোনো যদি পুরুষ থাকে যারা আলেম অথবা ইসলাম বুঝে তাদের কাছে কি করতে হবে নিয়ে যেতে হবে যে কোরআন হাদিসের সঠিক জ্ঞানটা তার কাছে পৌঁছাবে দুই নম্বরে হচ্ছে তাকদির কখনো পরিবর্তন হয় না কিন্তু পরিবর্তন হয় দোয়ার মাধ্যমে জানেন তো পরিবর্তন হয় কিসের মাধ্যমে দোয়ার মাধ্যমে কখনো তাকদির পরিবর্তন হয় না ভাগ্য পরিবর্তন হয় না কিন্তু মানুষ যদি দোয়া করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নির্ধারিত বিষয়টাকে পরিবর্তন করে দেন বলুন আল্লাহ আকবর আপনি যদি স্ত্রী হয়ে থাকেন আপনি মনে করতে পারেন আমার নসিব ছিল আমার কপালে ছিল আমার স্বামী নামাজ পড়বে না তাই নামাজ পড়ে না যদি এমনটা করে আপনি ক্ষান্ত হয়ে বসে থাকেন এটা ভুল হবে আল্লাহর কাছে শেষ রাত্রে তাহার যদি উঠে দোয়া করতে হবে আল্লাহ আমার স্বামীকে আপনি নামাজি বানায় দেন ঠিক কি না যদি এভাবে দোয়া করা হয় তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দোয়া কবুল করবেন হতাশ হওয়া যাবে না কি করা যাবে না হতাশ হওয়া যাবে না দোয়া করতে হবে আল্লাহর ওপরে নির্ভর করতে হবে আল্লাহর ওপরে যদি কেউ নির্ভর করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় ঠিক কিনা বলেন কোন মা কোন বোন যদি তার স্বামীর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে এবং নির্ভরশীল হয় আল্লাহ 
আমার স্বামীকে তুমি নামাজে বানিয়ে দাও আবার স্বামী যদি স্ত্রীর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ আমার স্ত্রীকে তুমি নামাজে বানিয়ে দাও মুত্তাকি বানিয়ে দাও আল্লাহর প্রতি যদি আস্থা রেখে দোয়া করে নিজে চেষ্টা করে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই স্বামী বা স্ত্রী নামাজি হবে ঠিক কিনা বলেন স্ত্রীর আরও দায়িত্ব রয়েছে স্বামী কোনটা পছন্দ করে স্বামী কোন স্টাইল পছন্দ করে স্বামী কোন খাবারটা পছন্দ করে কেমন করে চলাফেরা করলে স্বামী পছন্দ করে সেই পছন্দের বিষয়গুলো বেশি বেশি করা ঠিক কি না স্ত্রী যদি এ কাজগুলো বেশি বেশি করে যেটা স্বামী পছন্দ করে তাহলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি আরও বেশি দুর্বল হবে আর যখনই দুর্বল হবে একটা কথা বললে সেই স্বামী কিন্তু মেনে নেবে ঠিক কিনা যেমন বাচ্চা বললো আব্বা আজকে গাড়ি কিনে নিয়ে আসবা গাড়ির দাম পাঁচ হাজার টাকা আপনার পকেটে টাকা নাই আপনার স্ত্রীর সাথে সম্পর্কটা সুন্দর আপনার স্ত্রীর সাথে সম্পর্কটা কি সুন্দর স্ত্রী আপনাকে ফোন দিয়ে বললো প্রাণের স্বামী ছোট ছেলে একটা গাড়ি চেয়েছে এই গাড়িটা তুমি নিয়ে আসো ম্যাসেঞ্জারে ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে গাড়ির দাম কত পাঁচ হাজার টাকা যদি স্বামীর মাথা ঠান্ডা থাকে ভালো থাকে তাহলে অবশ্যই আহলান সাহলান ওয়েলকাম কোনো চিন্তা করো না রাত্রে আসার সময় নিয়ে আসবো ঠিক কিনা আর যদি স্ত্রীকে সহ্য না হয় গাড়ির কথা যদি বলে নিয়ে আসতেছি গাড়ি না তোর জন্য মগর খারাপ তোর জন্য মগর আনতেছি ঠিক কিনা বলেন তাহলে স্ত্রী যে বিষয়গুলো স্বামী পছন্দ করে এগুলো কি করবেন খেয়াল করবেন কারণ কি আপনি যখন আপনার পছন্দের মানুষকে তার পছন্দের বিষয়গুলোকে প্রায়োরিটি দিবেন প্রাধান্য দিবেন তখন কিন্তু তার প্রতি আপনার একটা কি হবে দুর্বলতা তৈরি হবে তখন তার কথাটা আপনি মানবেন অনেক স্বামীকে বারবার বারবার বলা হয় নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো নামাজ পড়ে না আবার অনেক স্ত্রীকে বলা হয় বারবার নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো নামাজ পড়ে না কারণ কি নামাজ না পড়ার কারণে এখানে দুইটা একটা হচ্ছে এই শরীয়তের আহকানটার যে গুরুত্ব এটা বুঝেই না আর একটা বিষয় হচ্ছে একটা ইগো প্রবলেম স্বামীকে বলছে যে তুমি নামাজ পড়ো কয় তোর নামাজ নিয়ে তুই থাক আমারটা আমি আল্লাহর সাথে বুঝবো এমন কথা বলা হয় ঠিক কিনা বলেন কয় খুব ধার্মিক হয়ে গেছে তখন আবার বাপ রেও টাই নিয়ে আসে কয় তোর বাপ তো হেই দিল না সেই দিল না অমুক দিল না তমুক দিল না নামাজের সাথে এগুলো জুড়ে দেয় ঠিক কিনা বলেন ফোন আসে এগুলো কয় নামাজে দাঁড়াইলেই আমার তিরস্কার করে কয় তোর বাপ দেয় নাই তুই জীবনে নামাজ নিয়ে জান্নাতে যাইতে পারবি গৌরে বলে নামাজবিল্লা বলেন শ্বশুর বাড়ির যৌতুক আর সম্পদের সাথে নামাজের সম্পর্ক কি ঠিক কি না শ্বশুর বাড়ির যৌতুক আর নামাজের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই সম্পর্ক হচ্ছে কার সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গে ঠিক কি না বন্ধুরা আমার এখন চেষ্টা করতে হবে স্ত্রীকে নামাজি বানানোর স্বামীকেও চেষ্টা করতে হবে ঠিক কি না স্বামী চেষ্টা করবে স্ত্রী কোন জিনিসগুলো পছন্দ করে স্ত্রীর পছন্দনীয় বিষয়গুলো স্বামী ভালো করে খেয়াল করবে পছন্দনীয় বিষয়গুলোকে পায়ের উঠি দিবে বাস্তবায়ন করবে যদি পায়ের উঠি দেয় বাস্তবায়ন করে তাহলে সেই স্ত্রীকে নামাজের কথা বললে নামাজের কথা শুনবে ঠিক কি না বলেন এটা খেয়াল করতে হবে এরপরে যখন দেখছেন এত বলার পরেও শুনছে না স্বামীও শুনছে না স্ত্রীও শুনছে না আপনার করণীয় কি অনেক চেষ্টা করছেন স্বামীকে এত আদর সোহাগ করছেন যে কোনোভাবেই কোনো কাজ আসছে না এরকম যদি সিচুয়েশন হয় এবং স্বামী যদি নামাজকে অস্বীকার করার মতো হয়ে যায় অথবা স্ত্রী যদি নামাজকে অস্বীকার করার মতো হয়ে যায় তাহলে সেই সম্পর্কটা আর টিকিয়ে রাখা যাবে না এটা বিচ্ছেদের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে এটা কি করতে হবে বিচ্ছেদের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে কারণ নামাজের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কিনায় ছান নাই তবে আপনি একদিনে এই সিদ্ধান্ত নেবেন না ট্রাই করেন আপনি আপনার সন্তানের সহযোগিতা নেন আপনি আপনার মেয়ের সহযোগিতা নেন ছেলের সহযোগিতা নেন বাবাকে বলান আপনার মেয়ের মাধ্যমে ছেলের মাধ্যমে তাহলে হয়তো বা উনি শুনবেন আর যদি না শোনেন তাহলে তেয়ামতের ময়দানে উনি ধরাশয়ী হবেন কবরের কথা বলেন কিছু বই কিনেন বইগুলো স্ত্রী স্বামীকে দেন আবার স্বামী স্ত্রীকে দেন মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং দুজনে বোঝাপড়ার মাধ্যমে এমন একটি পরিবার গড়েন যেই পরিবারটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন নামাজের মাধ্যমে পূর্ণ বরকত দিয়ে ভরপুর করে দেবেন ঠিক কিনা বলেন নামাজ আছে পারিবারিক শান্তি আছে নামাজ নাই পারিবারিক শান্তি নাই সুতরাং তেমন তেমন ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্ত্রীকে জান্নাত দিবেন আর স্বামীকে জাহান্নামে দিবেন স্ত্রী যদি বলে আল্লাহ আমি তো নামাজ পড়েছি আমার স্বামী নামাজ পড়ে নাই আমি জান্নাতে আমার স্বামীকে আমার সঙ্গে দিয়ে দেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিবেন না যদি বিশেষ নজর না দেন আল্লাহ কি করবেন না দিবেন না তাহলে নামাজ পড়া দরকার আছে না স্বামীরও দরকার আছে স্ত্রীও দরকার আছে আবার সন্তান সন্ততিকেও নামাজ পড়ানোর জন্য তাগাদা দিতে হবে কুল্লুকুম রায় কুল্লুকুম 
তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে আলাদা আলাদাভাবে কি হবে জিজ্ঞেসিত হবে সুতরাং এ কথা যদি কেউ বলে যে স্বামী নামাজ পড়ছে না আমি চেষ্টাই করি নাই স্বামী নামাজ পড়ছে না স্বামী তার বোঝাপড়া আল্লাহর সঙ্গে হবে আর আপনি স্ত্রী হিসেবে কোনো দায়িত্ব পালন করলেন না তাকে দাওয়াত দিলেন না আদর সোহাগ করে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে চেষ্টাও করলেন না আপনি স্ত্রী হিসেবে কী থাকবেন দায়ী থাকবেন আবার স্বামীও যদি নামাজ পড়ে স্ত্রী নামাজ পড়ে না কোনো ধরনের টেক কেয়ার করলো না তাহলে স্ত্রীও স্বামীও কিন্তু কি থাকবে দায়ী থাকবে তবে একটা কথা লা তা জিরুয়া জিরতু উইজরা ওখরা কিয়ামতের ময়দানে কেউ কারো বোঝা বহন করবে না বোঝাতে পেরেছি নিজের বোঝা নিজে কি কি করতে হবে বহন করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আরমিন বলছেন পবিত্র কোরআনের মধ্যে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার মানুষকে লক্ষ্য করে বলছেন যারা মমিন ইমান যারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ওপরে তোমরা এনেছ নিজেরা জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচো আর পরিবার পরিজনকেও জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও ঠিক কি না আপনি যদি শুধু নিজে নামাজ পড়েন কিন্তু সন্তান সন্ততির খেয়াল না রাখেন আপনি যদি নিজে নামাজ পড়েন কিন্তু পরিবার পরিজনের যদি খবর না রাখেন সকলেই জাহান নামে যাবে আপনি যদি জাহান নামে না যান ওই যে জাহান নামি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তারা কেয়ামতের ময়দানে তাদের সঙ্গে আপনাকেও জাহাজ নামে নিয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন কেননা অভিভাবক হিসাবে যেমন আপনার দায়িত্ব রয়েছে ভরণ পোষণের তদ্রূপভাবে দায়িত্ব রয়েছে তাদেরকে দেখাশোনা করার তদ্রূপভাবে তা আপনার ওপরে দায়িত্ব রয়েছে তারা নামাজ পড়ছে কি না তারা পর্দা করছে কি না আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করছে কি না যদি এই বিষয়গুলো খেয়াল না করেন কেয়ামতের ময়দানে আপনি আমি সকলেই ধরাশয়ী হব ঠিক কি না বলেন বন্ধুরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন অনুবি আপনি মমিনদেরকে বলে দিন দুনিয়ার জিন্দেগিতে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা যেন আল্লাহর নামাজ আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করে বলুন আল্লাহ আকবর শুধু তাই নয় যে রিজিক যে জীবন উপকরণ আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে দান করেছি সেই রিজিক সেই জীবন উপকরণ থেকে যেন আল্লাহর রাস্তায় তারা গোপন এবং প্রকাশ্যে দান করে সোহার আল্লাহ তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুর ইব্রাহিমের একত্রিশ নম্বর আয়তের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন আপনি যদি মুমিন হন আপনি যদি মুমিনা হন আপনার স্ত্রী যদি মুমিনা হয় স্ত্রীর স্বামী যদি মুমিন হয় তাহলে অবশ্যই অবশ্যই নামাজ কায়েম করতে হবে ঠিক কি না এই নামাজের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনে একবার না দুইবার না তিনবার না মোট তিরাশিবার বলেছেন কয়বার যেই আহকামের ব্যাপারে যেই বিধানের ব্যাপারে তিরাশিবার বলা হয় সেই বিধানটা আর যাই হোক সাধারণ কোনো বিধান না এই বিধানটা অনেক বড় একটা বিধান ঠিক কি না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ময়দানে কঠিন মুসিবতের সময় সূর্য যখন মাথার ওপরে চলে আসবে প্রচণ্ড গরমে সূর্যের প্রখরতায় সূর্যের আলোর তীক্ষ্ণতায় মানুষ যখন চৌচির হয়ে যাবে তেষ্টায় যখন বুকটা ফেটে যাবে পানি পানি বলে চিৎকার মারতে থাকবে কেউ তাদেরকে সহযোগিতা করবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশেষভাবে যদি সহযোগিতা না করেন ঠিক কিনা বলেন ওই মুহূর্তে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার যে সমস্ত বান্দাদেরকে আরো সেন নিজে ছায়া দিবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাদেরকে বিশেষ ছায়া দিবেন তার আরো সেন নিচে বিশেষ ছায়ায় এর মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে বিশ্বনবী সাল্লাম বলছেন ওই সমস্ত মানুষ যারা দুনিয়ার বুকে 
আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আহকামগুলোকে পালন করেছে সাথে সাথে তাদের হৃদয়গুলোকে কলমগুলোকে মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখেছে বলুন আল্লাহ আকবার কথা বোঝাতে পেরেছি আপনি ফজরের নামাজ আদায় করেছেন তারপরে কাজে বের হয়ে গেছেন আপনার মনটা সব সময় চেয়েছে জোহরের আজান কখন দেবে আমি মসজিদে যাব আবার জোহরের নামাজ আদায় করেছেন জোহরের পরে আপনার মনটা আবার মসজিদের দিকে মাইল হয়েছে ধাবিত হয়েছে কখন আসরের নামাজের আজান দেবে আমি আসরের নামাজ আদায় করব আসর পড়ার পরে আপনার মনটা আবার চেয়েছে মাগরিবের আজান কখন দিবে আমি মাগরিবের নামাজ আদায় করব এভাবে যখন আপনার হৃদয়টা মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে আমার আল্লাহ রব্বুল আরমিন বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে জানাচ্ছেন কেয়ামতের ময়দানে কঠিন মুসিবতের সময় মানুষ যখন মানুষকে কোনো উপকার করতে পারবে না বন্ধু বান্ধব বন্ধু বান্ধবের কোনো উপকার করতে পারবে না বাবা সন্তানের কোনো উপকার করতে পারবে না মা তার সন্তানের কোনো উপকার করতে পারবে না সন্তান তার মার কোনো উপকার করতে পারবে না আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বেছে বেছে ওই লোকগুলোকে নিয়ে আমার ছায়ায় আশ্রয় দিব তাহলে নামাজ পড়ার দরকার আছে না রায় চেষ্টা করার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের তৌফিক দান করুন বলুন আমিন